ఎస్ హలో అందరికి ఈ వీడియోలో మనకి ఐడిపి లెవెల్ వన్ లో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా ఏది ఒకటి ఈజీ ఒకటి ఈజీ టూ ఒకటి అలా ఉంటాయి కదా దాంట్లో ఒకటి టెన్ మార్క్స్ ఒకటి ట్వంటీ మార్క్స్ ఒకటి థర్టీ అండ్ ఇంకో ఫార్టీ కదా మొత్తం హండ్రెడ్ మార్క్స్ కదా ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ ది టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో ట్వంటీ మార్క్స్ థర్టీ మార్క్స్ అవి కూడా చేసుకుందాము ఈ వీడియోలో మాత్రం టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి ఏది క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇచ్చిండు మన అప్రోచ్ ఏంది ఆల్రెడీ మీరు అటెంప్ట్ చేస్తుంటే వెళ్ళాను ఓకేనా మీ అప్రోచ్ ఏంటో చూడండి నా అప్రోచ్ ఏంటో చూడండి ఒకవేళ మీరు అటెంప్ట్ చే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారనుకోండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఈ క్వశ్చన్ అంటే ఏ లెవెల్ వరకు వచ్చింది ఏ లెవెల్ వరకు వచ్చింది అండ్ మీరు ఏ లెవెల్ వరకు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ఓకేనా ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రతి ఒక్క టెస్ట్ కేసు అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ కదా చూసుకోవాలి అండ్ ఇంకొక మేజర్ అప్డేట్ ఏంటి అంటే చాలా మంది గ్రూప్ 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 అని అంటా ఉన్నారు గ్రూప్ క్రియేట్ చేయమని అంటా ఉన్నారు గ్రూప్ నేను క్రియేట్ చేయడం కంటే మనకు ఆల్రెడీ సీసీబీపీ అని ఆల్రెడీ మన మనకు తెలిసిన స్టూడెంట్ సీసీబీపీ అని అది ప్రేమ్ క్రియేషన్స్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది తను ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్లో గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిండు ఓకేనా ఆల్రెడీ చాలా మంది ఉన్నారు మన దాంట్లో నేను ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యాను దాంట్లో ఏ డౌట్స్ ఉన్నా క్లియర్ చేస్తూ ఉన్నారు మన వల్లే మనకి ఇంకొక గ్రూప్ ఎందుకు దాంట్లోనే జాయిన్ అయితే అయిపోతుంది కదా ఇంకొక సపరేట్ గ్రూప్ మెయింటైన్ చేయడం ఎందుకు అన్న థాట్ తోని మీ మిమ్మల్ని కూడా నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నా దాంట్లో జాయిన్ అయిపోండి సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ కాబట్టి ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి గ్రూప్లోకి వెళ్ళినాక ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ప్రతి సండే టూ థర్టీకి మనము ఒక గూగుల్ మీట్ పెట్టుకుందాం ఏది అదే గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తారు సేమ్ అంతకుముందు నుంచే ఆల్రెడీ నడుస్తూ ఉంది అదే గ్రూప్లో మనకి లింక్ వస్తుంది మనము దాంట్లో జాయిన్ అయిపోయి మనకి ఏ డౌట్ ఉన్నా అండ్ దాంట్లో చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు మనకి ఏ డౌట్ ఉన్నా అండ్ ప్రీవియస్ ఐడిపి క్వశ్చన్స్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జాయిన్ అయిపోండి అండ్ ప్రతి సండే మనకి లైవ్ మీట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ గ్రూప్లో కూడా మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా పోస్ట్ చేసుకొని మనము డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఆ గ్రూప్లో నేను ఉన్నా అండ్ ఆ గూగుల్ మీట్లో మీట్లో కూడా నేను జాయిన్ అవుతున్నా ప్రతి డైలీ లాస్ట్ గూగుల్ మీట్లో జాయిన్ అయినా చాలా బాగా మాట్లాడుకుంటున్నారు అందరూ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నారు మనకు కూడా ఇన్సైట్స్ తెలుస్తాయి ఇంకేమేం జరుగుతున్నాయి మనం ఓన్లీ మనం ఒక్కరమే కాక ఇంకా చాలా మంది అసలు ఏం నడుస్తుంది బయట అనేది క్లియర్ కట్ ఐడియా వస్తుంది ఇది గ్రూప్ గురించి అయితే అప్డేట్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది లింక్ అండ్ ఫస్ట్ కామెంట్లో పిన్ చేసి పెడతా ఈ వీడియో తర్వాత పోయి జాయిన్ కానీ చూడండి ఓకేనా సరే ఈ ఈ క్వశ్చన్ ఏందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చాడో మన అప్రోచ్ ఏంటిది మన ఏందో ఏంటి కథ అని చూద్దాం ఒకసారి ఎస్ ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ అయితే ఇది మ్యాక్సిమం లాస్ట్ దాకా చూడడానికి ట్రై చేయండి మీరు ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మళ్ళీ రాదు కూడా క్వశ్చన్ అంటే ఈ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ మనం ఎట్లా అప్రోచ్ చేయాలి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్కి ఐడిపి లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కదా మనం ఇంకేమేమి నేర్చుకోవచ్చు అని తెలుస్తుంది ఓకేనా మ్యాక్సిమం లాస్ట్ దాకా చూడడానికి ట్రై చేయండి లేకపోతే చూడకపోతే మీ ఇష్టం అది ఓకే ఈ క్వశ్చన్కి పర్టికులర్గా మనకి ఏమేమి కావాలి ఓకేనా మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదివితే మనకే అర్థమైపోతుంది ఏమేమి అవసరం అయితే ఓకేనా ఫస్ట్ మెయిన్గా అందరు చేసే మిస్టేకే అది క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదవరు చదవకుండా మనకి లాజిక్ రావట్లేదు లాజిక్ రావట్లేదు అంటే ఎందుకు రావట్లేదు ఫస్ట్ నీకు క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదువు క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదివితే నీకు అర్థమైపోతుంది అక్కడనే నీకు ఇంకో క్వశ్చన్ ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయినా థర్టీ మార్క్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయినా క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదవాలి ఫస్ట్ మన క్వశ్చన్ అర్థం అయితే లాజిక్ అనేది చాలా ఈజీ సరే ఈ క్వశ్చన్కి చూద్దాం రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఏమంటున్నాడు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ రీడ్స్ త్రీ నెంబర్స్ ఓకే త్రీ నెంబర్స్ ఇస్తుండ అంట స్టార్టింగ్ ఏది ఎన్ ఎక్స్ వై ఎన్ ఎక్స్ వై అనే త్రీ ఇన్పుట్స్ ఇస్తుండ ఓకేనా సరే అండ్ ఎన్ స్పేసెస్ సపరేటెడ్ అయినా ఒక లిస్ట్ ఇస్తుండ ఒక ఎన్ స్పేసెస్ సపరేటెడ్ అనే నెంబర్స్ ఇస్తుండంట అది లిస్ట్ అనుకో అంటుండు ఏమంటున్నాడు త్రీ నెంబర్స్ ఇస్తున్నాడు అండ్ లిస్ట్ ఒక లిస్ట్ ఇచ్చి స్పేసెస్ అదే స్పేసెస్ సపరేటెడ్ ఇంటీజర్ దాన్ని లిస్ట్ అనుకో అంటుండు ఓకే ఫైన్ తర్వాత ఏమంటున్నాడు ప్రింట్ ద కౌంట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఓకే కౌంట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అంటే ఒక కౌంట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయమంటున్నాడు అంటే కౌంట్ ప్రింట్ చేయమంటారు ఏం కౌంట్ ప్రింట్ చేయమని అంటున్నాడు నెంబర్స్ బిట్వీన్ ద ఇండెక్సెస్ ఎక్స్ అండ్ వై ఓకే ఇక్కడనే అంటుండు చూడు ఎక్స్ అండ్ వై అనేది ఇండెక్స్ అనమాట ఇండెక్స్ ఆ ఇండెక్స్ మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ ఏమంటున్నాడు ఇన్ ద లిస్ట్
ఈ వన్ అనే ఇండెక్స్ నుండి ఈ ఫోర్ అనే ఇండెక్స్ దాకా ఇన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయంట చూద్దాం ఒకసారి ఏది ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఏంటిది వన్ వన్ నుండి ఫోర్ దాకా వెళ్ళమంటుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే ఫోర్ దాకా ఈ టూ త్రీ టూ వన్ టూ త్రీ టూ వన్ అనే నెంబర్స్ ఉన్నాయంట ఓకే ఫైన్ ఆ నెంబర్స్ అనేది తీసుకుంటాం దే ఆర్ త్రీ నెంబర్స్ బిట్వీన్ ద ఇండెక్స్ ఎక్స్ అండ్ వై దట్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ అట్ ఇండెక్స్ ఎక్స్ దే ఆర్ టూ త్రీ వన్ అంటే ఏమంటున్నాడు అంటే ఈ టూ అనే నెంబర్స్ రిఫరెన్స్ గా తీసుకొని మిగతా లిస్ట్ అంతా చెక్ చేయమంటుండు ఈ నెంబర్ కి గ్రేటర్ దెన్ అండ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్స్ కౌంట్ చేయమంటుండు సరే ఈ టూ అనే నెంబర్ కి రిఫరెన్స్ గా పెట్టుకున్నాం టూ టూ కి అంటే ఈ నెంబర్ కూడా ఈక్వలే కదా ఓకే ఫైన్ ఈ వన్ కౌంట్ వన్ సరే ఇక్కడ నుంచి మిగతా లిస్ట్ చెక్ చేయాలి కదా టూ అనే నెంబర్ త్రీ ఓకే టూ అనే నెంబర్ గ్రేటర్ ఈక్వలే కదా సరే ఫైన్ ఈ వన్ కౌంట్ వన్ త్రీ అనే నెంబర్ కూడా గ్రేటర్ అయ్యే కదా టూ కంటే ఓకే ఇంకొక కౌంట్ కౌంట్ లో టూ అయింది అండ్ ఈ టూ కి టూ ఈక్వలే కదా టూ నెంబర్ టూ నెంబర్ ఈక్వలే కదా ఇంకొక కౌంట్ వన్ ఈక్వల్ కాదు గ్రేటర్ దెన్ కాదు తక్కువ కదా సరే ఈ త్రీ నెంబర్స్ కదా టూ త్రీ టూ అంటే మనకు అవుట్పుట్ త్రీ రావాలి ఓకేనా మాక్సిమం ప్రాబ్లం అర్థమై ఉంటుంది మనం ఈ ప్రాబ్లం చేయాలంటే ఏమేమి కావాలి మనకు అర్థమైపోవాలి ఇక్కడనే ఒక లిస్ట్ ఎట్లా రీడ్ చేయడం తెలియాలి ఆ లిస్ట్ లిస్ట్ లో ఇన్పుట్స్ అవి ఇంటీజర్స్ ఎట్లా చేంజ్ చేయాలో తెలియాలి అండ్ ఇంకో ఏం కావాలి ఒక ఫర్ లూప్ ఫర్ లూప్ ఎట్లా రొటేట్ చేయాలో తెలియాలి అండ్ ఒక కండిషన్స్ ఎక్కువ కూడా కావాలి ఇఫ్ కండిషన్స్ తోని ఓకేనా అక్కడ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం అవి కావాలి ఓకేనా సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ని పై చాన్ లో చూద్దాం ఒకసారి సరే ఫస్ట్ ఏమి ఇస్తుండ అంటుండు ఫైవ్ ఒక నెంబరు వన్ ఒక నెంబరు అండ్ ఫోర్ ఒక నెంబర్ ఇస్తుంది కదా ఎక్స్ ఇండెక్స్ ఇస్తుండ వై ఇండెక్స్ ఇస్తుండ నెంబర్ ఇస్తుంది కదా సరే మనం ఒకటి రీడ్ చేసుకున్నాం విత్ స్పేసెస్ నార్మల్ గా రీడ్ చేసుకున్నాం నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ సరే ఇన్పుట్ అన్నాడు కదా ఇన్పుట్ పైన ప్రింట్ చేసుకున్నాం ప్రింట్ నెంబర్ కదా వన్ టూ త్రీ విత్ స్పేసెస్ సపరేటెడ్ కదా టూ ఎంటర్ వన్ టూ త్రీ ఇన్పుట్ వస్తుంది కాకపోతే వీటన్నిటిని యాక్సెస్ చేయాలి కదా మనకి యాక్సెస్ చేయాలి కదా యాక్సెస్ చేయాలి సపరేట్ సపరేట్గా కదా నేను డాట్ స్ప్లిట్ అని పెట్టుకుంటున్నా స్ప్లిట్ చేసిన వన్ విత్ ఇట్లా నార్మల్ స్ప్లిట్ పెట్టుకున్న స్పేసెస్తో సపరేట్ అయిపోతుంది కదా నేను ఎంటర్ చేసిన వన్ టూ త్రీ టూ త్రీ ఓకేనా సపరేట్ సపరేట్గా వచ్చేసినాయి సపరేట్ సపరేట్గా వచ్చేసినాయి మనం ఇట్లా తీసుకోకుండా సపరేట్ సపరేట్గా తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఉన్నది యాక్సెస్ చేద్దాం అయితే ఫస్ట్ ఎన్ ఎన్ అని ఇస్తుంది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ జీరో ఎయిత్ ఇండెక్స్ లో ఆ నెంబర్ అనేది ఉన్నది కదా ఎక్స్ ఇండెక్స్ అని తీసుకుంటాను ఎక్స్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెకండ్ ఇండెక్స్ లో అదే ఉంది కదా ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ లో సెకండ్ ఇండెక్స్ ఉంది కదా వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సరే వై ఇండెక్స్ అని పెట్టుకున్నాం వై ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఏం కావాలి ఇక్కడ టూ ఓకే నెంబర్ వస్తుంది అండ్ ఎక్స్ వస్తు ఎక్స్ ఇండెక్స్ వస్తుంది వై ఇండెక్స్ వస్తుంది కానీ ఇవి ఇంటీజర్స్ గా చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇది జస్ట్ ఇంటీజర్ గా పెట్టేసుకుంటాను ఇంట్ ఇంటీజర్స్ గా ఓకేనా ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూసుకున్నాం ప్రింట్ వై ఇండెక్స్ ఓకేనా మనకి ఏం రావాలి ఇన్పుట్ లో వాడు ఇచ్చేది ఏంటి ఇన్పుట్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ కదా మనకి సపరేట్ సపరేట్ గా రావాలి ఇంటీజర్స్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ ఓకే ఫైన్ మనకి ఇప్పుడు ఫైవ్ ఎన్ లో నెంబర్ ఉంది ఎక్స్ ఇండెక్స్ అప్రోప్రియేట్ గా వస్తుంది వై ఇండెక్స్ కూడా అప్రోప్రియేట్ కరెక్ట్ గా వస్తుంది స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ లో ఇట్లా బిగినర్స్ గా మనకు వస్తుందా లేదా ఎక్స్ ఇండెక్స్ లో వస్తుందా కరెక్ట్ గా మనం అనుకున్నట్టు వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ వచ్చినాయి కదా మనం నెక్స్ట్ ఏంటిది ఆ లిస్ట్ ఇస్తుంది కదా ఒకటి లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇస్తుంది కదా సపరేట్ అది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది అది ఎట్లా లిస్ట్ ని ప్రతి ఒక్కటి యాక్సెస్ చేసుకుని దాన్ని అది చేసుకోవడం ఓకేనా నేను జస్ట్ రాస్తా చూడు నెంబర్ లిస్ట్ అని తీసుకుంటున్నా నెంబర్ లిస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమంటున్నాడు ఇన్పుట్ తీసుకుందాం డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ డాట్ స్ప్లిట్ జస్ట్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నా ఓకేనా ఇప్పుడు నెంబర్ లిస్ట్ అనేది కూడా ఇస్తాడు కదా దాన్ని స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఇన్పుట్ వస్తాయి ఫైవ్ వస్తుంది వన్ వస్తుంది ఇంకేం వస్తుంది మనకి ఇచ్చింది ఫోర్ ఇచ్చింది కదా ఫైవ్ ఫోర్ ఇక్కడ ఏం వస్తుంది మనకి వన్ వస్తుంది టూ త్రీ మళ్ళీ టూ అండ్ వన్ ఈ ఇన్పుట్ సైజ్ ఇస్తుంది కదా ఇన్పుట్ సెప్రోపరేట్గా ఒక లిస్ట్లో ఇంటీజర్ గా చేంజ్ అయ్యి రావాలి మనం బేసిక్ గా ఏం చే ఎట్లా చేస్తామో ఒక ఫర్ లో తీసుకొని ప్రతి ఇటరేట్ చేసుకొని అట్లా చేస్తాం కదా అది చేసేస్తాం అది ఎట్లా
ఈ ఎక్స్ అనే ఇండెక్స్ లో ఏ నెంబర్ అని ఉంది కావాలి ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్ ఇండెక్స్ నే రిఫర్ రిఫరెన్స్ గా పెట్టుకొని మిగతా నెంబర్స్ అన్ని చెక్ చేయాలి కదా ఏది గ్రేటర్ ఉందో కాబట్టి నెంబర్ అట్ ఇండెక్స్ ఎక్స్ అని పెట్టుకున్నాం నెంబర్ అట్ ఇండెక్స్ ఎక్స్ అని పెట్టుకున్నాం ఓకేనా నెంబర్ నెంబర్ అఫ్ అట్ నెంబర్ అట్ ఇండెక్స్ ఎక్స్ అని అంటే ఎక్కడ తీసుకోవాలి మనకి ఎక్స్ ఇండెక్స్ లో ఆ ఇండెక్స్ ఉంది కదా నెంబర్ ఇది న్యూ ఇంటర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇండెక్స్ అంతే కదా మనకి అవుట్పుట్ ఏం రావాలి టూ అనే నెంబర్ రావాలి దీన్ని ప్రింట్ చేసి చూద్దాం ప్రింట్ నెంబర్ అట్ ఇండెక్స్ ఎక్స్ రన్ చేస్తున్నా అండ్ ఎంటర్ చేస్తున్నా చూసారు కదా ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చేసింది అంటే ఈ ఎక్స్ అనే ఇండెక్స్లో టూ అనే నెంబర్ ఉంది ఓకే టూ అనేది వచ్చేసింది మనకి ఫైన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి ఇది మనకి మనం ఇప్పుడు ఎక్కడదాకా చేసినాము ఈ నెంబర్స్ రీచ్ చేయడము అండ్ ఈ లిస్ట్ రీచ్ చేయడం వచ్చింది అండ్ ఈ టూ అనే నెంబర్ కూడా ఫైన్ చేయడం వచ్చింది ఓకేనా ఇలాంటి ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం అనేది ఈజీ అయిపోతుంది చిన్న చిన్న స్టెప్స్గా చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ టాస్క్ ద నెంబర్స్ బిట్వీన్ ద ఇండెక్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ టూ త్రీ టూ వన్ టూ త్రీ టూ వన్ అనేది టార్గెట్ ఇప్పుడు మనకి ఒక ఫర్లో పేసుకున్నాం ఆ ఇండెక్స్ నుండి ఈ ఇండెక్స్ వరకు రొటేట్ చేసుకొని ఆ నెంబర్స్ అనేది ఫైన్ చేస్తాం దేర్ ఆర్ త్రీ నెంబర్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై అది నెక్స్ట్ టాస్క్ ఓకేనా సరే అంటే ఆ ఇటరేట్ చేసే టైంలో ఈ నెంబర్ ఈ టూ కన్నా నెంబర్ ఇంకెక్కువ అండ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఉంటే అకౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి అకౌంట్ ని ప్రింట్ చేయాలి ఓకేనా చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పటిదాకా వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక ఫర్ లో పేసుకుందాం ఫర్ ఐ ఇన్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఈ రేంజ్ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి ఎక్స్ ఇండెక్స్ నుండి వై ఇండెక్స్ దాకా ఎక్స్ ఇండెక్స్ టు వై ఇండెక్స్ వై ఇండెక్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి కాబట్టి వై ప్లస్ వన్ ఓకేనా ఇట్లా పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలా ఈ టూ నుండి ఈ వన్ వరకు అన్ని ప్రింట్ కావాలి ఏం చేసుకుందాం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లు వేస్తాను నేను ప్రింట్ ఏది ఎక్కడ ఉంది లిస్ట్ మనకి న్యూ లిస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఐ ఓకేనా న్యూ లిస్ట్ ఇండెక్స్ మనకి ఏం రావాలా టూ రావాలా త్రీ రావాలా టూ వన్ వన్ రావాలా ఓకేనా వన్ మనకి అవుట్పుట్ ఏం రావాలా టూ త్రీ టూ వన్ రావాలి కదా మనకి ఒక ఫర్లో వేసుకున్నాం ఆ ఇండెక్స్ నుండి ఇండెక్స్ రొటేట్ చేస్తున్నాం అది ఒక్కొక్క యాక్సి ఒక్కొక్క నెంబర్ని యాక్సెస్ చేసినాం ఎంటర్ చూడండి టూ త్రీ టూ వన్ ఓకే ఫైన్ మనకి టూ త్రీ టూ వన్ వస్తుంది ఓకేనా మనకి అంటే ఆ రేంజ్లో తీసుకోమన్న నెంబర్స్ ఆ టూ త్రీ టూ వన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మన అసలు టాస్క్ ఏంటి టాస్క్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నెంబర్ వస్తుంది కదా ఈ నెంబర్ అట్ ఇండెక్స్ ఎక్స్ ఉంది కదా ఈ నెంబర్ అండ్ ఇండెక్స్ ఎక్స్ కన్నా గ్రేటర్ ఉంటే గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటే మనం కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు కౌంట్ అని పెట్టుకున్నాం కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇనిషియల్గా జీరో పెట్టుకుంటాం ఎట్లయినా సరే ఏం చేద్దాం అంటే ఈ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఒక్కొక్క నెంబర్ వస్తుంది కదా దాన్ని సపరేట్గా నెంబర్లో ఫీట్ చేసుకున్నాం ఏది న్యూ ఇంటర్లిస్ట్ ఆఫ్ ఐ సరే న్యూ ఇంటర్లిస్ట్ ఆఫ్ ఐ ఫస్ట్లో టూ ఉంటుంది నెంబర్లో టూ ఉంటుంది కదా ఇఫ్ ఈ నెంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఏ నెంబర్ నెంబర్ అట్ ఇండెక్స్ ఎక్స్ కదా నెంబర్ అట్ ఇండెక్స్ ఎక్స్ ఓకేనా ఈ నెంబర్ ఈ నెంబర్ కన్నా గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే కౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కౌంట్ ప్లస్ వన్ ఓకేనా కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కౌంట్ ప్లస్ వన్ ఓకే అంతే కదా అయిపోయింది ప్రాబ్లం అయిపోయింది జస్ట్ ఆ కౌంట్ని ప్రింట్ చేస్తే అయిపోతుంది ప్రింటర్ కౌంట్ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం మనం రన్ మన ఇన్పుట్స్ ఏంటి అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఏం రావాలి అవుట్పుట్ త్రీ రావాలి త్రీ ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం ఇంకొక ఇన్పుట్ ఏంటిది సిక్స్ జీరో త్రీ వన్ జీరో వన్ టూ వన్ ఓకేనా చూద్దాం మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నా మళ్ళీ ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నా మనకి ఏం రావాలి అవుట్పుట్ మళ్ళీ త్రీ రావాలి త్రీ అప్రోప్రియేట్గా వర్క్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇంత సింపుల్గా అంటే మనం ఒక పార్ట్స్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని చేసుకుంటే మనకి ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా ఇట్లా చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా చెప్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇలానే మీరు మాత్రం ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ప్రాక్టీస్ చేయండి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది అండ్ క్వశ్చన్ కూడా కరెక్ట్ చదవండి అండ్ ఇంకో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ గ్రూప్ గురించి కూడా చెప్పినా కదా దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి దాంట్లో డైలీ సండే మీక్స్ ఉంటాయి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా పిన్ చేస్తా నాకు ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి ఒకటి బాగా ఓకే మంచిగానే చెప్పినా అనుకుంటే